Доброе утречко. Выезжаем мы на работку. Тут недалеко, в 13 минутах от дома. А потом еще одна, потом еще одна. Вот так. Машину помыть надо, уже вообще чумазая вся. Мусора много валяется. Но ничего страшного, заедем как-нибудь. Нет времени. Вчера выходной себе сделал, там дела кое-какие решал. На сегодня опять все забилось. Люди позвонят, попросят поработать. Сейчас вообще понты делаю так. Да. Бесплатно еду. Ну и там понты. Там очень мало всего. Просто открутить. Ну сейчас посмотреть. Посмотрю. Посмотреть надо. А потом поеду заменять затирку нашла. Я уже купил ее. Там, не, не знаю, я еще не смотрел так, по фоткам непонятно. Поэтому еду. Вот такие у нас делишки. Молчи. Вот эти, кстати, купил себе <laughs> такую штуку. Может кто-то скажет, что колхоз. Здесь панорама, если что. А, но жарит очень сильно. Хочу затонировать на, на днях. Надо записаться к китайцу своему. Но он меня уже тонировал. Он там хороший чувак, хорошо делает. Надо записаться к нему. Хочу. Боковые два задние у Вайки затонированы. У тройки вообще ничего не затонировано. У Вайки задние затонированные. Хочу затонировать слегка вот передний. Мне не очень нравится в тонировке ездить, но солнце жарит. Такой минимально затонирую вот эти. Может как в короле, может чуть-чуть меньше даже. И лобовая термопленкой. Она прозрачная полностью. Ну я спрошу сколько стоит, не знаю, есть выстрел бы там или нету. А, она такая прозрачная, она просто отбивает ультрафиолет. Становится менее жарко в машине. Там тренировка что-то я тогда ну, до 200 потратил на всю королу без лобового. Вот цены, ну, везде нормальные цены. Везде нормальные цены. Там Илюха рекламировал кого-то, я думал к ним съездить, а тут смотрю, что они очень далеко, они вообще где-то вообще туда ехать нет смысла. Даже если там дешевле, в чем не сомневаюсь, потому что цены плюс-минус везде одинаковые. Там от пленки зависит только. И пленка плюс-минус у всех одинаковая, я уверен. И туда ехать очень далеко. А, извините меня, какой смысл тогда в этом? Нет никакого смысла. Поэтому сейчас еду поработать. Короче, конфьюзик вышел. Он мне что-то писал там. Типа, ну, я написал во сколько могу. Он говорит, да, это хорошо, типа. Сейчас приезжаю, он говорит, а, что? а вот там вот сейчас вот что-то жильцы, типа, это не для себя, для жильцов. Что-то там с жильцами. Он говорит, можешь перенести. Блин, благо, что здесь близко, потому что за эти бабки, э, ну, я типа сервис кол. 80 баксов или 90, беру здесь. Потому что там, ну, ничего делать не надо. Но время-то есть, как бы, благо, что мне недалеко ехать. Поэтому... Как бы вот такие дела у нас. Сейчас поеду... Ну, мне еще рановато на следующую работу. Я здесь планировал часик побыть. Следующую в 10.30. Пойду сейчас помою машинку мою. Машинку помою, попылесошу. LA Express. Она на этом находится. Если кому интересно, на Silver Lake. Хорошая мойка автоматическая за десятку или за 11 или за 10 счет такой понты и безлимитный пылесос очень удобно ты вообще не паришься что тебе надо мыть что тебе надо спешить Сейчас в пылесосе ты там можешь выложить да там написано типа что мой пылесосит не больше там 10 минут или 5 сколько то такое но естественно тебя никто выгонять не будет пылесос сколько хочешь пока вытрешь машину потом пылесосишь Ау. Рано работают они с 7. Это вообще не очень. Это очень хорошо, что с 7. Но рано закрываются. До заката солнца они обычно закрываются. Поэтому, если кому надо, LA Express на Сильвер Лейке очень хорошо. Пылесос, самое главное, там очень мощные пылесосы. 
У меня много всякого говна в машине, потому что я не подготовился, воды блок лежит. Я не подготовился к мойке. Но что поделаешь. Все будем как-то все выкладывать, потом назад засовывать. Посмотрим. Видно вам? Или нет? Видите? И заливает бейсмент. Сейчас все почистим и есть. И сделаем. Так, сделал. Сейчас стеряну еще резок, подсохнем чуть-чуть. Ну, неплохо получилось, но так нельзя делать. Вообще надо силиконом. И вообще-то надо было бы разобрать это все и снизу сделать изоляцию. Поэтому это такое порнушка. Здесь повело просто, видите? Нижняя отвалилась. Ее повело. Куда-то повело. Ну, так не помню. Он будет работать какое-то время, а потом... А потом надо, конечно, переделать будет каждый раз. Потому что ходит дом деревянный. Сейчас подожду чуть-чуть. Затру. И все. В общем, я ему сказал, что это временное решение. Это что у него уходит низ. Он говорит, это мы где-то делали год назад. Я говорю, ну вот на год где-то и хватит. Скорее всего. Потому что если оно двигается, то ты ничего особо и не сделаешь. Он сказал, это что делать? Я говорю, ребилд надо делать. Ну, переделывать все. Он говорит, ты можешь это сделать? Я говорю, могу. Когда? Непонятно. Ну, раз уже сделал, на год ты должно хватить, может, меньше. В зависимости, как дом будет играть. Я ему номер сказал, чтобы он записал обязательно. Если что, связывался со мной. Вы улетели. Если что, связывался со мной. Я ему все сделаю. Поэтому считаю на сегодня. Только машину помыл. На сегодня я поработал, но у меня еще одна работа есть, сейчас поеду, поэтому все окей. За эту работу, кстати, взял 270 долларов. Ну, так, ты так быстро? Я говорю, да, потому что я не на часы же работаю, а на деньги.
получилось. Ничего не видно, все отлично. Два раза нанес красочку. Здесь тоже заделал. Вообще отлично. Ну, чуть пыльно, что сделаю. Все, готово. Считаю, готово. Пати была у них. Тут смотрите, все в этих э, разбита плитка. Сюда дротики падали. Сейчас уберусь и уезжаю. Утро. Опять здесь. Надеюсь, в этот раз получится. Что хотел сказать, ты затонировал машину очень жарко. Затонировал передние. И не хотел так темно делать. Но вот это вот стандартная тонировка. Вот это вот передний. Она. Ну это термальная. Я тут не знаю, какая это, наверное, обычная. Я не знаю. Стандартная была. А это керамическая. Какая-то керамическая. И лобовое затонировано. Ну, оно не затонированное, оно просто термальное стало. Отдал 270 долларов за это все. Тот, тот же чувак, что и делал мне королу. Сейчас покажу вам. Не знаю. Э, типа, это дилер официальный вот этого. Дела. Он мне дал... Он мне дал вот, вот этот. Лумар. Это официальный дилер. Гарантию дал на тонировку. Какая гарантия. Какие-то номера, я не знаю, что это значит. Что-то восьмидесятка какая-то. Вот, кстати, адрес, если кому-то надо. По-моему, да, на Беверли они. Ну, это Корей Таун. Хороший чувак, быстро делают. Хорошо сделали. Наклеечки там переклеили мне с лобового вон то, типа резидента. Нормально. Все, неплохо получилось. Нельзя пользоваться три дня, сказал. В Тесле вот в этой двойные стекла. Очень хорошо, но задние одинарные. Задние одинарные, поэтому сзади шумнее. По поводу, вот я спросил у него, у него тоже такая же машина. Он еще вот это свое затонировал. Но я повесил вот эту колхозную штучку. Но очень хорошо, мне очень нравится. Вообще не, не жарит теперь голову. Но опять смотрится не очень. Но если затонируешь, она такая же черная будет. Поэтому смысла нету. А эту зимой можно снять и будешь пользоваться своей крышей так что вот так вот это вернуть надо сегодня пилу надо вернуть вчера попользовался не показывал вам и все сейчас пойду работать потом еще два заказа небольших но далеко ехать там полки повесить но их сначала купить надо ну тесла мне нравится кто бы что ни говорил вообще класс машина класс Всем советую, все покупайте. В общем, люди вешали шкаф и пробили вот такую трубу. Все прям заделывать. Сантехник починит. сделал покрасил краска вот это у них офигенная она типа такая гладкая что-то похоже вот это смотрите классная краска она скорее всего моющаяся здесь можно помыть ее она такая гладенькая все заработано краска высохнет будет вообще все здесь шкаф станет вообще все равно но тут качество такое себе было до этого все, закончил два часа. Час 50. Вот в таком вот месте. Красиво, это возле Малибу меняю. Вот этот светильник вот такой старый был. Снова поставлю. Ничего сложного.
Красота. Ребятки, только переехали. Там лампочки три поменял. И такие вот э, лампочки, которые на... Как? Блин, место освободилось далеко идти. Такие, знаете, как э, на елке. Только побольше. Чисто для патио. Сделал. Места вообще классные. Посмотрите. Далеко ехать. Вот это поганка. Это от, от Малибу и выше горы. Здесь до океана, типа, минут пять на машине. Пешком минут 15. Поэтому договорился еще по поводу... У нее под кабинетами выведены провода. Ну, просто провода. Под шкафчиками. И я собираю, и она хочет поставить туда LED или еще что-то. Я посмотрю, что она хочет, что у нас есть в Home Depot, чтобы купить. Потому что LED классно. Там боксы вот эти вот вонючие. И тяжеловато с ними как бы их расположить, чтобы видно мне было их. Посмотрите, моя машинка тонированная. Неплохо. Думал, будет темно. Я не так сильно хотел тонировать. Но оно почти не отличается. Вот это стандартное, а вот это специальное керамическое. Хорошее. И лобовое керамическим затянуто. Но не затонированное. А места здесь классные. Все, еду домой. Доброе утро. Вот такие дела. Хочу поныть вам немножечко. Потому что зуб заболел, выпала пломба. Удаляли нерв. А... Естественно, не в больнице, потому что страховка не покрывает зубы. И не бесплатно. Где-то у кого-то там в гараже стоит. Вы скажете, что это чушь, но это норма здесь. Типа ходить к кому-нибудь, а, к зубному врачу, где кто-то как-то принимает. Мне потому что у меня есть э, дантист знакомая. Ну как знакомая, я к ней уже ходил один раз. Мне не понравилось, как она в прошлый раз сделала. Пломба выпала у нее после ее. Мне кажется, она плоховато зачистила. И корень из-за этого умер. Я пошел к этой. Но пока непонятно. Пока непонятно. Сейчас э, удаляла нерв. Сейчас поеду ставить пломбу. А потом наработку. Потом лампы заказал уже. Светодиодные ленты для тетеньки. Может, я вам вроде показывал. Где светильники менял. На хоть подсветку еще. Я все заказал. Только заказ вышел с Amazon на 400 баксов этой ленты. Я говорю, тебе окей? Она говорит, да, окей. Без проблем. Ну, а за работу столько же возьму где-то. Не знаю, сейчас посмотрим еще что. Так вот. Это ужасно, конечно, что не можешь к зубному сходить. И не за супер большие деньги. Потому что, ну, здесь... Коронка стоит от 500 до, наверное, бесконечности, но в среднем 800 к 1000 туда. У нас новый зуб, если мы в Беларусь сравниваем, новый зуб поставить, хороший протез, стоит 700-700, ну, столько же. То есть здесь ты только за коронку платишь столько, а там целый протез ты можешь поставить. С тем учетом, что по качеству, я уверен, не хуже. Ну, протезы в смысле. Здесь протезирование, я думаю, стоит пару, полторы-две тысячи. Ну, я это рекламу видел в интернете, типа... Полторы-две тысячи стоит новый зуб. И непонятно, какой там, что. Вот такие вот дела. Вот эта вот система здравоохранения по качеству, она может быть... Не может быть, она точно по качеству высокого уровня, да? Но по доступности она просто... Ну, на самом деле, что Россия, что Беларусь, наверное, единственные страны, где такое здравоохранение свободное и бесплатное. Потому что Европа же тоже вся в платном. В страховках, это чушь страховки, это такая чушь. Ну, с точки зрения обмана, потому что... 
больницы вынуждены ставить большие цены, потому что страховки постоянно хотят скидку за услуги. А потом, когда ты приходишь без страховки, то цены-то остались большие, и ты, ты там видишь суммы типа 20-30 тысяч долларов чисто за прием. Я вот у меня спина тогда болела, я ходил два укола, я отсидел там 4 часа в эмерженсе. Два укола мне сделали. У меня страховка была тогда. Она 350 долларов, в общем, за эмерженси. За то, что ты в скорую помощь не вызываешь, просто приходишь туда. То 350 долларов моя страховка брала с меня, все остальное с них. И, я, и мне же пришел счет. Я там посмотрел, там около 15 тысяч долларов был счет для страховой. И что вы думаете? Там, в общем, где-то 3 или 4 тысячи тотал за обслуживание. И экстра десятка накинута за то, что я использовал страховую, а не ну, сам платил вот так. Поэтому так, оно накидывается автоматически, если ты страховку используешь. Но и все равно 5000 за то, что они два укола поставили. Извини. Я считаю, что emergency должна бесплатная быть такая, первичная. Ну, мы же налоги платим за это. Как-то. Наверное. Не знаю. Я так думаю. Поэтому. Тоже у меня вот кайзер страховка. Мне она вообще не нравится. Ужасная страховка. Поэтому, если что... Считается одной из самых лучших здесь. Но что-то там, конечно, не очень. Так, мне осталось до дантиста 25 минут. Пока что едем. Увидимся попозже на следующей работе. Такие материалы нам нужны. Купил вот такую ленту. Видите, у нее вот такой блок, и все, она сразу проводами прикручивается напрямую какие соединители взял выключатель вот такой тоже взял она попросила ну вроде все термоусадка моя закончилась эти зажимы я их не люблю но здесь их все используют и это нормально сейчас жду пока ответит и пойду и мой портфельчик ничего не сделал а почему? А потому что у них торчат из стен провода, которые для подсветки. Но они не под напряжением. Поэтому... Ай. Поэтому я не могу. Я подсоединил под лестницей. Но провода не горячие. Ну, не под напряжением. И выключатель этот не работает. Поэтому я не знаю. Чего? Я и объяснил. Я свич поменял там, который она просила. Но эти не под напряжением. У нее торчат еще под светильник, правда, они тоже не под напряжением. И я не могу найти, ну, где они включают. Может, они как-то включаются, потому что они везде для подсветки есть. Ну, в общем, что мы договорились? Это новый ремонт у них. Она говорит, констрактору позвонит и узнает, что да как. Я приду, все доделаю. Так, 150 долларов взял, по сути, ну, за, за пустой выезд. Вот так. Жалко, жалко. Хотел 500 заработать. Ну, 150 тоже. Ничего.